ভাইরাস ত্রাস সৃষ্টি করেছে এই অবস্থায় কি ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত কি করা উচিত নয় কি করা উচিত এ নিয়েই হেডলাইন্স ত্রিপুরারই বিশেষ অনুষ্ঠানে আলোচনায় এ রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার গোপা চ্যাটার্জি ম্যাম হেডলাইন্স ত্রিপুরায় স্বাগত আপনাকে নমস্কার প্রথমেই যেটা এই যে করোনা ভাইরাস এটা সম্বন্ধে একটু যদি বলেন এবং এত এটা ভয়াবহ আকার ধারণ করল কেন করোনা ভাইরাস বা কোভিড নাইনটিন যে ভাইরাসটা এটা আসলে অন্যান্য ভাইরাসের চাইতে একটু অন্যরকম এর আগে একটু ভাইরাসের ব্যাপারে আমরা আমি বলে নিচ্ছি যে সবাইকে বুঝতে সুবিধা হবে সবার ভাইরাস ব্যাপারটা হচ্ছে এমন একটা মানে আনুবীক্ষণিক জীব যেটা মানে যে কোনো একটা প্রাণীর সংস্পর্শে আসলেই তার অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় সুতরাং এই ভাইরাসটা এমন ভাইরাস করোনা ভাইরাস যেটা এবার আমরা যেটাকে কোভিড নাইনটিন বলছি সেটা খুব সহজেই মানে হিউম্যান বডির সংস্পর্শে আসলেই তার মিউটেশন হয় এবং তার বিভিন্ন রকমের জেনেটিক পরিবর্তন হয় এবং সেটা আক্রান্ত করে সেটা আমাদের শরীরে ঢুকতে পারে ড্রপলেট ইনফেকশনের মাধ্যমে যেমন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কোনো পেশেন্ট যদি হাঁচি কাশির সঙ্গে যে ড্রপলেট বেরোয় সেটা যদি আমরা ডাইরেক্ট সেটা সংস্পর্শে আসি বা সেই ড্রপলেট যদি কোনো সারফেসে পড়ে থাকে কোনো জায়গায় পড়ে থাকে এক এক সারফেসে ভাইরাসটা এক একটা সময় ধরে জীবিত থাকে সেই সারফেস থেকে আমরা যদি ধরি আমাদের হাতে ধরি এরপর সেই সারফেস সেই হাতটা আক্রান্ত হাতটা যদি আমরা নাকে দিই মুখে দিই চোখে দিই সেটা আমাদের শরীরে সরাসরি প্রবেশ করতে পারে সুতরাং এটা খুবই ডেঞ্জারাস এবং বিভিন্ন রকমের লোকের শরীরে বিভিন্ন রকমভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা যেটা চায়নায় প্রথম কেস হয়েছিল লাস্ট উইক অফ ডিসেম্বরে এরপর চায়নাকে তো খুবইভাবে আক্রান্ত করেছে আমরা জানি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে পুরো চায়নার বুহান তারপরে আস্তে আস্তে ইটালি গেল ইরান তারপর আমেরিকা এবং এখনও কিন্তু ভারত কিন্তু বিপ ভীষণই বিপজ্জনক অবস্থায় আমরা এখন আছি এর জন্য সেই ভাইরাসটা থেকে রক্ষা পেতে হলে যা যা করণীয় আমাদের জিনিসটাই যে এই এটা এত ভাবে ছড়িয়ে গেল কিভাবে এত তার ভয়াবহ রূপটা আকার ধারণ করার কারণটা কি মানে এই ভাইরাসটা কি খুবই মানে একদম প্রচন্ড মানে এটা কি খুব ক্ষতিকারক বা এর এর এত বিস্তারের লাভ মানে কিভাবে সেটা এটা বিস্তার করলো কিভাবে অনেক ভাইরাসই থাকে যেমন আগে একটা নর্মাল করোনা ভাইরাস সেটা ইন্ডিয়াতে ছিল অনেক জায়গায় ছিল সেটা খুব স্বাভাবিক সেটা প্রত্যেকেরই হতো কিন্তু সেই ভাইরাসটা সাধারণ সর্দি কাশি আমরাও হয়তো আক্রান্ত হয়েছি আমরা জানি না সিজন চেঞ্জের সময় সবারই সাধারণ একটা সর্দি কাশি হয় এবং কিন্তু এই ভাইরাসটার মানে ইয়ে ভিরুলেন্সটা এত বেশি এটা খুব সহজেই নিমোনিয়া ক্রস করছে লাংসে চলে যাচ্ছে স্পেশালি বয়স্ক লোকেদের সেটা যেটা ভাইরাসটা যেটা করছে মিউকোজা যে মেমব্রেনটা আছে গলার মধ্যে নাকের মধ্যে সেটাকে ইনভেট করে সেখানের মধ্যে থেকে গিয়ে আস্তে আস্তে ট্র্যাকিয়া শ্বাসনালী যেটা আমরা বলি শ্বাসনালী এবং এর মাধ্যমে আস্তে আস্তে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গলা থেকে সেটা লাংসে চলে যাচ্ছে এবং সিভিয়ার নিমোনিয়া কস করছে যেটা কিন্তু অন্যান্য ভাইরাসের ক্ষেত্রে এতটা নয় এই কারণে এই ভাইরাসটা এতটা ডেঞ্জারাসভাবে সারা পৃথিবীকে আক্রান্ত করে ফেলেছে এটাই হচ্ছে মেইন কারণ হ্যাঁ আরও একটা বিষয় যে এটা কি মানে বাতাসের মধ্যে ছড়াচ্ছে নাকি মানে এর সংক্রমণটা কিভাবে হয় বাতাসের মাধ্যমে ছড়ানো নিয়ে এখনো কিন্তু মতভেদ আছে অনেকে বলছে বাতাসে ছড়াচ্ছে কিন্তু যেটা একেবারে প্রুফ সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ড্রপলেট ইনফেকশন মানে এক মিটারের মধ্যে ডিস্টেন্সের মধ্যে আমাদের সামনে কেউ থেকে যদি হাঁচি কাশি দেয় সেটা যদি ডাইরেক্ট আমাদের শরীরে আসে এছাড়া যেই জায়গায় সেই লোকটার স্পর্শ আছে যে লোকটা আক্রান্ত সে একটা জিনিস ধরলো একটা দরজা ধরলো লিফ্টের বাটন ধরলো একটা মোবাইল ধরলো সে হয়তো নিজেও জানে না সে আক্রান্ত কিন্তু আরেকটা মানুষ যে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ সে যদি সেই জায়গাটা আবার টাচ করে সেখানে কিন্তু অদৃশ্য ভাইরাসগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে সে যদি ওই জায়গাটা টাচ করার পর হাতকে স্যানিটাইজ না করে বা ওয়াশ না করে সেই হাতটা তার নাকে মুখে চোখে দিচ্ছে সে কিন্তু আক্রান্ত হতে পারে কারণ ইমিউনিটি লেভেল এক একজনের এক এক রকম যে লোকটা ভাইরাস ছড়াচ্ছে সে কিন্তু সব রকমের সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস নাও প্রকাশ পেতে পারে তার মধ্যে তার যদি ইমিউনিটি ভালো থাকে ইয়াং থাকে সে কিন্তু তার মধ্যে হালকা সর্দি কাশি হাঁচি কাশির মাধ্যমে সে সেরে যাবে সে বুঝতেও পারবে না সে কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত কিন্তু আরেকটা লোক যার ইমিউনিটি কম স্পেশালি বয়স্ক লোক স্পেশালি এর সঙ্গে যাদের কম অরবিডিটি আছে ডায়াবেটিক রিনাল প্রবলেম আছে হাইপার টেনশন আছে এইসব যারা ওরা যদি সেই ভাইরাসটা সংস্পর্শে আসে ওরা কিন্তু ওদের মধ্যে কিন্তু ভাইরাসটা আরও ভীষণভাবে প্রকাশ পাবে এর জন্য আমরা বলছি শুধু মাস্ক নয় মাস্কের থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ মাস্ক নিশ্চয়ই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমার সামনে যদি আমি জানি একজন আক্রান্ত রুগী আছে তার থেকে 
আসতে পারে আমার কাছে ভাইরাসটা হাঁচি কাশির মাধ্যমে কিন্তু যেটা আমি জানি না অজান্তে আমি পথে যাচ্ছি আমি দোকান থেকে ব্যাগ থেকে জিনিস নিলাম আমি একটা বাটন টিপ দিলাম আমি একটা দরজার হাতল ধরলাম এনিথিং আমরা কেউ ধরলাম ধরার পরে অজান্তে কিন্তু আমাদের হাতে ভাইরাসটা লেগে গেল এবং এর জন্যই বলা হচ্ছে কি এভরি টু আওয়ার্স প্রথমে বলা হচ্ছিল এখন বলা হচ্ছে আরও ফ্রিকুয়েন্টলি হ্যান্ড ওয়াশ করতে এবার কেন হ্যান্ড ওয়াশ ভাইরাস জিনিসটা যে এটা তো আনুবীক্ষণিক জীব এটার বাইরে একটা সূক্ষ্ম ফ্যাট লেয়ার থাকে লিপিড লেয়ার থাকে সেই লিপিড লেয়ারটা যদি আমরা ভেঙে ফেলতে পারি তাহলে ভাইরাসের ভেতরে একটা আর এন এস ট্যান্ড থাকে সেটা কিন্তু সার্ভাইভ করতে পারবে না সেই লিপিড লেয়ারটা ভাইরাসকে প্রোটেকশন দেয় তো আমরা কিন্তু সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে বা ডিস্যানিটাইজ করে অ্যালকোহল দিয়ে ডিস্যানিটাইজ করে বা হাত ধুয়ে সেই লিপিড লেয়ারটাকে ডিস্ট্রয় করে দিচ্ছি এবং ভাইরাসটাকে মানে অক্ষম করে দিচ্ছি যাতে ও পরিবেশে না সার্ভাইভ করতে পারে এটাই মেকানিজম এর জন্য মাস্কের চাই তো বেশি ইম্পর্টেন্ট স্যানিটাইজেশন যথা সম্ভব কোথাও থেকে এসে শরীরের যতটা এক্সপোজ পার্ট আছে যেখানে আমরা ভাবতে পারি কি কারো হাঁচির মাধ্যমেই ভাইরাস আসলো আমার হাতেও পারতে পড়তে পারে আপনার হাঁচিটা বা যেখানে যেখানে আমরা ছুঁয়েছি সেই সব জায়গাগুলো যথা সম্ভব ভালো করে ধুয়ে ফেলা ধুয়ে ফেলা এবং এই ধোঁয়ার মাধ্যমে কিন্তু আমরা ভাইরাসের সংক্রমণটা আটকাতে পারি আর আরেকটা আমরা যেটা বলছি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এক মিটার ডিস্টেন্স যেটা আমরা রাখতে বলছি যেটার মাধ্যমে যাতে ড্রপলেট ইনফেকশনটা ডাইরেক্ট না হয় কারণ আমরা পরিবেশে যা যার সঙ্গে হাঁটাচলা করছি যার সংস্পর্শে আসি আমরা কিন্তু জানি না তার মধ্যে ভাইরাসটা আছে কিনা এর জন্য এই সাবধানতাটা ভীষণভাবে অবলম্বন করতে হবে আরেকটা বিষয় যেই উপসর্গগুলি আপনি বললেন তার পাশাপাশি ধরুন সাধারণত যে সর্দি কাশি জ্বর বা এর সঙ্গে ধরুন কারো ডায়রিয়া বা অন্য কিছু যদি উপসর্গ দেখা যায় তাহলে কি মানে যিনি যার এটা হচ্ছে তাহলে কি সেটা সেই মুহূর্তে কি করা উচিত তাহলে কি মানে বোঝা যাবে কি করে যে এটা কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত নন বা কোভিড নাইন্টিন নর্মাল সর্দি কাশি এটা নিয়ে কিছু ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে মানে আজকাল মানে যখন থেকে শুরু হয়েছে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা মিলে হ্যাঁ মানে গ্রুপ এ টার বি সি এরকম আমরা ক্যাটেগরাইজ করেছি যেটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে গিয়ে যারা যদি ডাইরেক্ট ট্রাভেলের হিস্ট্রি থাকে সেই জায়গাতে হুম মানে যার হাই রিস্ক পেশেন্ট হাই রিস্কের মধ্যে হাই রিস্ক এ বি সি যাদের ডাইরেক্ট ট্রাভেলের হিস্ট্রি আছে তাদের যদি এই সিমটমসটা আসে তাহলে খুবই হাই রিস্ক হ্যাঁ নাম্বার টু হচ্ছে ধরুন কারো সিমটম আসলো সে ডাইরেক্ট কোনো পজিটিভ পেশেন্টের সংস্পর্শে এসছে সে হাই রিস্ক নাম্বার থ্রি হচ্ছে যারা হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল যারা ডাইরেক্টলি পেশেন্ট নিয়ে ডিল করছে এরা হাই রিস্ক এছাড়াও যারা কোয়ারেন্টাইনে আছে এবং যাদের এই ধরনের উপসর্গ আছে এবং সংস্পর্শের হিস্ট্রি আছে এরা হাই রিস্ক এছাড়া কি যেটা এখনো পর্যন্ত ডাব্লিউএচও বলছিল স্টেজ টুতে আমরা ছিলাম কি র্যান্ডামলি তো সবার টেস্ট করা সম্ভব না প্রত্যেকটা মানুষেরই সর্দি কাশি এই সিজনে অনেকেরই হয়তো হচ্ছে বাড়িতে বসে জ্বর সর্দি কাশি সেই ক্ষেত্রে যেটা যার বারবার আমরা ফোনের রিংটোনও শুনছি সব ক্ষেত্রেই বলা হচ্ছে কি এটা যাতে আমরা হলেই আইসোলেট হয়ে যেতে হবে ঠিক আছে আমরা যাতে আইসোলেট হয়ে যাই আমরা যাতে যাতে অন্য মানুষের সংস্পর্শে না আসি ঠিক আছে বা যখনই সর্দি কাশি হাঁচি কাশি হচ্ছে তখনই যাতে আমরা হাত দিয়ে এখান দিয়ে মানে কোনো মধ্যে মুছি মানে আমরা যদি প্রবাবেলি কেউ যদি সর্দি কাশির পেশেন্ট সে যদি আক্রান্ত হয়ে থাকে সে যাতে না ছড়ায় রোগটা নিজেকে যাতে সে কোয়ারেন্টাইন করে রাখে সেটা বলা হচ্ছে কিন্তু হাই রিস্ক পেশেন্ট যারা যাদের ট্রাভেলের হিস্ট্রি আছে ডাইরের কন্ট্যাক্টের সঙ্গে মানে পেশেন্ট যারা পজিটিভের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট আছে বা হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল যারা ডাইরেক্ট কোভিড পেশেন্ট নিয়ে কাজ করছে ওদের মধ্যে যদি এই ধরনের সিমটম দেখা দেয় তাহলে আপনারা আমরা সবাইকে আমরা বলছি আপনারা অবশ্যই ইনফর্ম করবেন ডক্টরের কাছে যান এবং আপনাদের টেস্ট করা হবে বা মানে আমরা যে আমাদের গাইডলাইন অনুযায়ী যেভাবে চিকিৎসা করার সেভাবে চিকিৎসা করব এই জায়গাটা দাঁড়িয়ে স্বাভাবিকভাবেই যে তাহলে এক্ষেত্রে প্রথমে মানে কি করা উচিত যদি মনে হয় যে একটু অন্য রকম উপসর্গ দেখা যাচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে আপনাদের মানে কি সাজেশন থাকবে সেক্ষেত্রে কি করা উচিত সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের ডাক্তারদের কাছে আসতে হবে আমাদের এখন এজিএমসিতে ফ্লু ক্লিনিক আছে ফ্লু ক্লিনিকে কন্টিনিউয়াস ট্রেনিং চলছে এবং ফ্লু ক্লিনিকে আসলে আমরা পেশেন্টের হিস্ট্রি নিচ্ছি হিস্ট্রি নেওয়ার পরে যেমন গাইডলাইন অনুসারে আমরা পেশেন্টকে ক্যাটেগরাইজ করছি কে কোয়ারেন্টাইনে থাকবে কে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকবে কে হসপিটালে কোয়ারেন্টাইনে থাকবে কে আইসোলেশনে থাকবে কার টেস্ট হবে প্রত্যেককে আমরা গাইডলাইন অনুসারে আমরা চ্যানেলাইজ করছি তাহলে কেউ কারো যদি মনে হয় সাংঘাতিক অসুস্থ মানে সর্দি কাশি গলা ব্যথা যে সিমটমগুলো মোটামুটি এখন সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে
না এটা সুবিধা তো অবশ্যই হবে এজন্যই আমরা ক্যাটাগরাইজ করেছি কারণ যত আমাদের পপুলেশন আছে সবাইকে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি টেস্ট করা সম্ভব না কারণ এত বড় একটা মহামারীর জন্য সারা পৃথিবীর কোনো দেশই তৈরি ছিল না যেখানে আমরা দেখছি আমেরিকার মতো ইটালির মতো উন্নত দেশ একেবারে তছনছ হয়ে গেছে মুখ থুবড়ে পড়েছে সুতরাং আমরাও কিন্তু কিট নিয়ে বা অন্য কিছু নিয়ে তেমনভাবে তৈরি ছিলাম না এখন বিভিন্ন কোম্পানি কিট তৈরি করছে এতদিন যেমন অনেকটা কস্টলি কিট ছিল এক দুদিনের মধ্যেই কিছু কিট চলে এসেছে কম্পারেটিভলি সস্তা কিট হ্যাঁ তো উই আর কামিং আপ উইথ অল ফ্যাসিলিটিস আস্তে আস্তে হয়তো নেক্সট উইক আমরা আরও বেশি টেস্ট করতে পারবো তো আমাদের লিমিটেশনের কথা মনে রেখেই আমরা ফ্লু ক্লিনিকে পেশেন্ট যখন আসছে তখন ক্যাটাগরাইজ করছি কি কাদের আমরা টেস্ট করব কাদের আইসোলেট করব কাদের কোয়ারেন্টাইনে রাখবো সুতরাং কারো যদি মনে হয় কেউ অসুস্থ বেশি ফিভার হচ্ছে গলা ব্যথা বা শ্বাসকষ্ট এই ধরনের সিমটম থাকলে আমরা আপনারা অবশ্যই ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন প্রাথমিকভাবে মানে ট্রিটমেন্টটা কিভাবে শুরু হয় প্রাথমিকভাবে তো আগে পজিটিভ হতে হবে পেশেন্টকে যদি কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ হয় তাহলে তো এটার গাইডলাইনও আছে আমরা সিমটোমেটিক রিলিফের সঙ্গে সঙ্গে কিছু ওষুধ যখন কিছু অ্যান্টিভাইরাল যায় যেগুলো এখন ট্রায়ালে এসছে কিছু অ্যান্টিভাইরাল আছে কিছু অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল আছে এগুলোর কম্বিনেশন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে দিয়ে ফল পাওয়া যাচ্ছে সুতরাং সিভিয়ারিটি অনুসারে অ্যান্টিভাইরাল এবং কিছু অ্যান্টি ম্যালেরিয়া যেগুলো আছে এই সিকিউএস এবং কিছু অস্টিওমেলোভির তারপর রিভাভেরিন এবং আরও কিছু রকম অ্যান্টিভাইরাল কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিভিয়ারের ক্ষেত্রে যেমন মেদান্তা হসপিটালে ইন্টারফেরেন নামক একটা ওষুধ যারা যেটা খুবই কস্টলি সেটাও ব্যবহার করা হচ্ছে তো সেটা সিভিয়ারিটির ওপর ডিপেন্ড করে আমরা বিভিন্ন রকমের ওষুধ ব্যবহার করছি যাদের নেগেটিভ আসছে টেস্টের পরে নেগেটিভ আসছে তাদের কি মানে নর্মালি ছেড়ে দেয়াই হচ্ছে নাকি আলাদা কোনো ইনস্ট্রাকশন আপনারা দিচ্ছেন চোদ্দ দিন রাখার কথা ফিফথ ডেতে একটা টেস্ট ফোরটিন ডেতে আরেকটা টেস্ট ফোরটিন ডেতেও যদি নেই ফোরটিন ডে কোয়ারেন্টাইন শেষ করার পরে যদি নেগেটিভ আসে তাহলে ওরা দে আর ফ্রি ওরা যেতে পারে এই লকডাউন মানে এটা কতটা উপকারী এবং কি মনে হচ্ছে যে অনেকদিন লকডাউন চলছে হলো তো আপনারা কোথাও আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন যে এই লকডাউনের মধ্যে থেকে এই যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ আটকানোর যে একটা চেষ্টা বা এই পদক্ষেপ এটা কতটা কার্যকরী হবে বলে আপনারা মনে করেন বা আপনি মনে করছেন লকডাউন তো নিশ্চয়ই উপযোগী কারণ চীনও লকডাউন করেছিল ওই দেশ থেকে আমরা দেখতে পাই হ্যাঁ চীনও লকডাউন করেছিল সুতরাং এই ভাইরাসটা যেহেতু মানে মানুষ থেকেই মানুষে ছড়ায় লকডাউনের যেটা সেদিন আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সানডেতে একটা জনতা কারফু করলেন ওটা কি অনেকেই অনেকভাবে নিয়েছেন কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু জাস্ট ভাইরাসের চেনটাকে ভেঙে দেওয়া টু ব্রেক দ্য চেইন আমরা সবাই বলছি সোশ্যাল মিডিয়াতে বলা হচ্ছে ডাক্তাররা বলছে সাধারণ মানুষ বলছে ব্রেক দ্য চেইন ধরুন কেউ একটা জায়গায় ইনফেকশন ছড়িয়ে গেল একটা ড্রপলেট পড়ে আছে কোথাও বা কোনো জায়গায় সারফেসে কোনো একটা এফেক্টেড রুগী হাত দিয়ে ছুঁয়ে গেছে ওখানে ভাইরাস সারভাইভ করছে তো ওই জায়গাটা যদি নেক্সট দশ ঘন্টা কেউ না ছোঁয় কেউ যদি টাচ না করে তাহলে কিন্তু ভাইরাসটা শৃঙ্খল ভেঙে গেল সে কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেল তো লকডাউনের মাধ্যমে আমরা এটাই করতে চাইছি যত মানুষ কম বেরোবে ভাইরাস মানুষের সংস্পর্শে কম আসবে একটা মানুষ যদি ভাইরাস রাস্তায় কোনোভাবে ছেড়েও যায় পরবর্তী যদি ওই রাস্তা দিয়ে কেউ আর না যায় তার মধ্যে তার শরীরও তো ভাইরাসটা ঢুকতে পারলো না সুতরাং ভাইরাসটাকে আটকে দেওয়া চেনটাকে আটকে দেওয়া তো সঙ্গে সঙ্গে লকডাউনের সঙ্গে সঙ্গে তো সাধারণ মানুষ সচেতন তো নিশ্চয়ই হয়েছে কেস বাড়ছে প্রায় প্রতিদিনই তো দেশের থেকে দুশো করে কেস বাড়ছে ডেথও হচ্ছে তবে ডেথগুলো তো আমরা এখন পর্যন্ত যেগুলো দেখতে পাচ্ছি বেশিরভাগই কো মরবিডিটি ছিল বয়স্ক মানুষ সঙ্গে ডায়াবেটিস আছে সুগার আছে তারপর হাইপার টেনশন হার্ট ডিজিজের পেশেন্ট যারা হার্ট ডিজিজের পেশেন্টরা দে আর মোর ভালনারেবল যাদের অলরেডি একটা প্রি এক্সিস্টিং ডিজিজ রয়েছে ইমিনো সাপ্রেসিভ ওষুধ যারা ক্যান্সার কেমোথেরাপি খাচ্ছেন যারা আর্থ্রাইটিস বা অন্যান্য রোগের জন্য শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমায় এমন কিছু ওষুধ খান যারা দীর্ঘদিন ওরা বেশি ভালনারেবল তো কর্ম যেসব পেশেন্টের ডেথ হয়েছে সব দেশেই এর সিংহভাগই কোমরবিডিটির কিন্তু এছাড়াও অনেক ডেথ তো হয়েছেই আমরা জানি ইটালিতে আর আমেরিকায় কিভাবে মৃত্যু মিছিল চলছে সুতরাং সাবধান তো থাকতেই হবে ম্যাডাম এই প্রতিষেধক পাওয়ার কি কোনো আশা বা সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি তো কাজ চলছে আমেরিকা শোনা গেছে প্রতিষেধক হয়েছে কিন্তু সেটা একটা প্রতিষেধক কিন্তু মানে একটা মিডিয়ার মধ্যে তৈরি করে সেটা বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে টেস্ট করে হ্যাঁ এবং এফেক্টিভভাবে বাজারে আনতে কিন্তু এক বছর মিনিমাম লেগে যায় হ্যাঁ মাইক্রোবায়োলজিস্টরা ভালো জানবেন ওরা বলেন এখন টেকনোলজি অনেক উন্নত মাইক্রোবায়োলজি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বায়োটেকনোলজি খুব উন্নত সুতরাং 
প্রতিষেধক তো হয়েই যাবে হয়তো বাই নেক্সট ইয়ার আমরা এটার প্রতিষেধক হয়তো পেয়ে যাব সেই আশা করি কারণ অন্যান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা বেশিরভাগ আর একটা ইনফ্লুয়েঞ্জা যেটা ফ্লু আমরা বলি ফ্লুরও তো একবার বিশাল মহামারী দেখা দিয়েছিল উনিশশো আঠারোতে এরপরে তো আমরা ফ্লু প্রতিষেধক এখন ব্যবহার করছি আমরা চিকিৎসকরা ব্যবহার করে খুব ভালোই সফলতা পাচ্ছিলাম এখন আবার কোভিড চলে এলো নিশ্চয়ই প্রতিষেধক তৈরি হবে প্রতিষেধক তৈরি হবে সময় নেবে এবার যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এই সময়টাতে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত কি করা উচিত নয় বিশেষ করে এই লকডাউনের সময় মহিলাদের জন্য কি আপনার বার্তা থাকবে অসুখ ছড়ানোর ব্যাপারে তো মহিলা পুরুষের কোনো ভেদাভেদ নেই যে কোনো মানুষকে করতে পারে এখন আপনারা মানে বলতে যেমনভাবে মহিলারা কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারে হেল্প করতে পারে সেটা তো সবার ক্ষেত্রেই সমান হ্যান্ড হাইজিন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ বারবার বলা হচ্ছে হ্যান্ড ওয়াশ টোয়েন্টি সেকেন্ডের জন্য টু ব্রেক দ্য চেইন ভাইরাসটাকে যাতে আমরা হাত থেকে বিনষ্ট করে দিই এবার সমাজের বিভিন্ন স্তরের মহিলাদের বিভিন্ন রকম ভূমিকা রয়েছে ভাইরাসটা যেহেতু ছড়ায় কিন্তু মানে সারফেস থেকেও ছড়াচ্ছে সুতরাং মানে ধরা হচ্ছে যে সব জিনিস আমরা বাড়িতে আনছি গ্রসারি তারপর সবজি ফল এগুলোর গায়েও কিন্তু ভাইরাস থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সুতরাং অ্যাজ ফার অ্যাজ পসিবল আমরা যতটা পারি যে সবজি আমরা ঘরে নেব ফল ঘরে নেব কারণ মানুষ তো না খেয়ে থাকতে পারবে না গ্রসারিও আনতে হবে ফলও আনতে হবে জীবন চালাতে হবে ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য খাওয়া দাওয়াও কিন্তু ছেড়ে দিলে হবে না খাওয়া দাওয়া করতে হবে সুতরাং সেগুলোকে ভালো করে ডিসইনফেক্ট করা ডিসইনফেকশনের একটা উপায় হচ্ছে সাবান জল হালকা সাবান জলে ভালো করে আমরা সব সবজিগুলোকে ধুয়ে নিতে পারি ফল সবজি গ্রসারির প্যাকেট যেই সব প্যাকেট আমরা আনছি কারণ এটা কোথায় কার হাত লেগে আসছে আমরা জানি না অনেকেই ছুটছে দোকানদার ছুটছে হোলসেল থেকে আসছে সেখানে ঝুলছে ফ্লাইটে হাত পড়েছে সুতরাং এগুলো হালকা গরম জলে আমরা সব প্যাকেটগুলোকে ধুয়ে নিতে পারি এরপরে প্লেন জলে ধুয়ে নিলাম আশা করা যায় ম্যাক্সিমাম ভাইরাস এতে মরে যাবে এবং এখন উই আর লাকি টু হ্যাভ সাচ এ সানি ডে এখন বৃষ্টি হচ্ছে না খুব সূর্যালোক আমাদের আছে এবং সূর্যালোকের মতো বড় জিনিস কিন্তু জীবাণু নাশে নেই সেটা আমরা সবাই জানি আবহমান কাল ধরে জানি সুতরাং যদি সম্ভব হয় সবজিগুলোকে ভালো করে সাবান জলে ধুয়ে যে গ্রসারি আসছে প্যাকেট সম্মত ওইগুলোকে ভালো করে সাবান জলে ধুয়ে সেগুলোকে আমরা ভালো করে সূর্যালোকের আলোয় দিয়ে দিতে পারি এরপর হচ্ছে ঘরের ক্লিনিংয়ের ব্যাপারে যথাসম্ভব ক্লিনিং বাড়াতে হবে যতটা আমরা করি সুতরাং আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে কি উই আর ভালনারেবল যে কোনো সারফেসে ভাইরাস থাকতে পারে এখন স্যানিটাইজারের প্রচণ্ড আকাল স্যানিটাইজার পাওয়া যাচ্ছে না সুতরাং সাবান জল সিম্পল সাবান জলগুলে যদি সবাই শুধু মহিলারা না বলবো বাড়ির প্রত্যেক মেম্বারই তো এখন সচেতন লকডাউনের জন্য অনেকে বেশিরভাগ পুরুষও বাড়িতে আছেন সবাই দিনে দু তিনবার করে দরজা যেটাতে সবাই হাত পড়ে ম্যাক্সিমাম দরজা হ্যান্ডেল কলিং বেল তারপর বাকি সব মেটাল সারফেস মেটাল সারফেসগুলো কিন্তু বেশি রিস্কি স্টিলের চেয়ার স্টিলের যে সব আমাদের বা মেটালের যে সব জিনিস আছে সেগুলো মধ্যে যদি বাইরের লোকে ছোঁয়া পড়ছে তো সেগুলো যদি দিনের মধ্যে তিন চার বার করে সাবান জল দিয়ে মুছে নেওয়া যায় যে কোনো সারফেসকে মুছে নেওয়া যায় মহিলাদের ক্ষেত্রে বলবো মিনিমাম জুয়েলারি ব্যবহার করতে কারণ মেটালের মধ্যে কিন্তু প্রচুর সেভেন্টি টু আওয়ার্স মধ্যে বাইরেস থাকে ধাতু পদার্থের মধ্যে সুতরাং মিনিমাম জুয়েলারি কারণ সে জুয়েলারি যদি আমরা বেশি থাকে হাতে সেটার থেকে কিন্তু ভাইরাসটা ধুতে আমাদের সময় লেগে যাবে নর্মাল হাত থেকে ভাইরাস ধুতে যত সহজ আমাদের অনেকেরই অভ্যেস আছে ট্রেডিশন আছে আংটি বেশি পড়ার এগুলো পড়ার এই সময় কিন্তু মহিলা পুরুষ সবাইকে আমি একদম রিকোয়েস্ট করছি মানে সাবানের আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা একটা সময় হাত ধুতে ধুতে কিন্তু সাবান এবং জলেরও আকাল চলে আসবে আমরা জানি না এটা কতদিন চলবে সুতরাং আজকে ধুতে পারছি আজকে থেকে দশ দিন পরে আমরা কতটা জল পাবো সব কিছু ধোয়ার জন্য তা জানি না সুতরাং পুরো ব্যাপারটাই খুব প্ল্যান ওয়েতে চলতে হবে যাতে আমরা দীর্ঘস্থায়ীভাবে ব্যাপারটাকে চালাতে পারি সুতরাং ইউজ অব মিনিমাম জুয়েলারি ইজিলি ওয়াশেবল ক্লোথ এমন কি যেমন কাপড় চোপড় ছোট মানে এমন হতে পারে সিনথেটিক বা ইজিলি ওয়াশেবল মানে খুব বড় কাপড় ভারী কাপড় শাড়ি টাড়ি এসব যেগুলো আমাদের ধুতে জল বেশি লাগে সেই সবের ব্যাপারেও আমার মনে হয় প্রত্যেকের দায়িত্ববান হওয়া উচিত মানে পার্টিকুলার দু তিনটে ক্লোথই কিছুদিন ব্যবহার করা উচিত প্রত্যেকের মহিলা পুরুষ প্রত্যেকেরই কি যে জিনিসগুলো আমরা ওয়াশ করে ওয়াশ করে ধুতে পারি আর একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে মহিলাদের লম্বা হেয়ার যাদের আছে যে শুড বি ভেরি প্রোটেকটিভ অ্যাবাউট দেয়ার হেয়ার কারণ মানে ভালো করে যাতে এক্সপোজ সারফেসটা যাতে কম থাকে সেটাকে ঢাকা এবং রেগুলার অ্যাজ পার অ্যাজ পসিবল রেগুলার ওয়াশ করা কারণ বাইরে তো সবাইকে যেতেই হয় এবং গেলে কোথায় ড্রপলেট ইনফেকশন হবে আমরা কিন্তু জানি না কারণ প্রতিদিন যেভাবে কেস বাড়ছে 
প্রত্যেকে কিন্তু এখন আমরা বলতে পারবো প্রত্যেকেই যে ফরেনের সঙ্গে সংস্পর্শ হয়েছে তা কিন্তু নয় এবার কে কিভাবে হয়েছে সেই চেনটা দেখতে দেখা গেল যে আমরা দেখছি মিডিয়ায় সাত দিন আগে কোথায় হয়েছিল সেখানে দশ দিন আগে সেখানে কে এসেছিল সুতরাং সাবধানের মান নেই সুতরাং নিজেকে ক্লিন রাখাটা একান্ত দরকার ঘর বাড়ি গ্রসারি শাক সবজি সব কিছু আগের তুলনায় আরো পাঁচ ছয় গুণ বেশি ক্লিনিং বাড়িয়ে দিতে হবে খাওয়া দাওয়া বা রান্না বান্না করার সময় খাওয়া দাওয়া রান্না বান্না তো যথাসম্ভব সহজ পাচ্ছ খাওয়া কারণ এই সময় এক তো বাইরের খাবার বন্ধ আছে এখন আমি মনে করব সেটা একটা ব্লেসিং করোনা ভাইরাসের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজে যে মানে হঠাৎ করেই গত কয়েক বছর ধরে আমাদের জীবনযাত্রায় যে এক রকমের আমি বলবো অবনতি এসেছিল হ্যাঁ আমরা প্রত্যেকেই আমরা প্রত্যেকেই একটা অদ্ভুত একটা মানে এমন আবর্তে ঢুকে গেছিলাম কি আমাদের এত কিছু দরকার এত বৈভব ফাস্ট ফুড বাইরে ঘোরা যেগুলো মানে অ্যাকচুয়ালি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর সেটা তো বন্ধ হয়ে গেছে বাড়ির ক্ষেত্রে সবাই নিউট্রিশিয়াস খাবার খাবেন হুম নিউট্রিয়াস খাবার মানে যথাসম্ভব তেল মশলার ব্যবহার কম হ্যাঁ তারপর প্রোটিনটা রাখতে হবে কারণ প্রোটিন আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় মাছ বাজার হয়তো এখন লোকে ভিড় করে যাচ্ছে সেটা কিন্তু ঠিক না মাছ যদি আমরা না পাই মাছের পরিবর্তে কিন্তু সয়া প্রোটিন খুব ভালো প্রোটিন ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য তারপর বিনস শিম এইসব তারপরে যেগুলো আমাদের পালসেস আছে লিজিউমস আছে যেটা ভেগান যারা ভেজিটেরিয়ানরা কিন্তু ওরা কিন্তু নিজেদের নিউট্রিশনটা মেনটেন করে লিজিউমস দ্বারা ধরুন যেগুলো দানা শস্য আমরা বলতে পারি ছোলা মটর চানা রাজমা বিভিন্ন রকমের ডাল সেটা আমরা যথাসম্ভব এনে স্টোর করে রাখতে পারি এটার জন্য কিন্তু আমাদের বাড়ি থেকে রোজ বেরোতে হয় না সুতরাং মাছ খেলেই ইমিউনিটি বাড়বে মাছ খেতেই হবে মাংস খেতেই হবে তা কিন্তু নয় সুতরাং নন ভেজিটেরিয়ান চাইতে ভেজিটেরিয়ান প্রোটিন খেয়ে কিন্তু আমরা আমাদের শরীরকে যথেষ্ট সুস্থ রাখতে পারি সুতরাং স্টোরেজের ব্যাপারে যেহেতু সুবিধা আমাদের লকডাউনের জন্য বারবার যাওয়াটা যেহেতু নিষেধ সুতরাং আমরা যদি ভেজিটেবল সোর্স অফ প্রোটিনের দিকে বেশি ঝুঁকি তাহলে বোধ হয় ব্যাপারটা ইজি হবে এবং লকডাউনেও আমরা সহযোগিতা করতে পারব সুতরাং সেই ক্ষেত্রে ভেজিটেবল সোর্স অফ প্রোটিনে আমরা যদি কনসেনট্রেট করি সেটা করতে পারি ফ্রুটস খাওয়া উচিত যতদূর সম্ভব আমরা যতটা তারপর ড্রাই ফ্রুটস খাওয়া যেতে পারে কিন্তু সব ব্যাপারটাই খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে আসছে এটা কিন্তু সেই একটা ক্লাসের জন্য যারা অ্যাফ্লুয়েন্ট আমাদের তাদের জন্য ভাবতে হবে যাদের মানে প্রত্যেকেই অনেকেই তো এখন কাজ বন্ধ করে বাড়িতে বসে আছে ওদের জন্য কিন্তু এটা এখন একটা বিশাল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন সুতরাং আমাদের যে নর্মাল দৈনন্দিন জীবনে ডাল কিন্তু ভেরি গুড সোর্স অফ প্রোটিন হ্যাঁ ডাল ভাত শাক সবজি খুব সস্তায় যেগুলো আমরা ব্যবহার পাই যেমন যে কোনো শাক তারপর ডোগা ডাটা যেগুলো আমরা সাধারণভাবে ইউজ করি এগুলোতে তো কিন্তু প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন মাইক্রোনিউট্রিয়েন রয়ে গেছে সুতরাং কেউ যদি মনে করে শুধু মাছ মাংস দামি দামি খাবার খেলে ভালো থাকা যায় তা না হ্যাঁ সুতরাং ভিটামিন সির একটা বিশাল রোল রয়ে গেছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সেটা মানে চিকিৎসায় আমরা ব্যবহার করছি সুতরাং ভিটামিন সি সমৃদ্ধ জিনিস যেমন লেবু খাওয়া উচিত সবাইকে প্রত্যেকে প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়া উচিত আর সবুজ শাক সবজি যে যেমন পায় ডাল ভাত ডালে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন তো মাছ মাংস খেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই শাকসবজির মধ্যে দিয়ে অবশ্যই অবশ্যই এবং যেটা বললাম ভেজিটেবল সোর্স অফ প্রোটিন সয়াবিন খান সবাই সয়া প্রোটিন যদি দুধ পাওয়া যায় ভালো দুধ কেউ যদি পেতে পারে বা প্যাকেট দুধও দুধের মধ্যেও প্রোটিন আছে তেমনভাবেই নিউট্রিশনটা মেনটেন করতে হবে এবং খাওয়ার ক্ষেত্রে যেটা সবাই বলছে ওয়েস্ট করা চলবে না কারণ আজকে থেকে একুশ দিন লকডাউন একটা বিশাল ব্যাপার প্রত্যেকটা প্রোডাকশন হাউস ধাক্কা খেয়ে যাচ্ছে যেখানে আমরা মানে ব্রেড তৈরি করা হচ্ছে সব কিছুই তো খাবার তো প্যাকেট জাত হচ্ছে সবাই ধাক্কা খেয়ে গেছে সুতরাং খাবার বাঁচিয়ে চলবে না মানে আমাদের একটা সময় কিছুদিন আগ পর্যন্ত আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছিল আমরা তো প্রচুর ওয়েস্ট করতে শুরু করছিলাম হ্যাঁ মানে প্রকৃতি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কি আমরা প্রচন্ড ভুল পথে ছিলাম সুতরাং কেউ ওয়েস্ট করবেন না দরকার হলে মানে স্টোর করার চেষ্টা করুন কম করে রান্না করুন সময় আছে বারবার রান্না করুন কিন্তু খাবার যাতে ওয়েস্ট না হয় বৃদ্ধাদের জন্য কি বলবেন বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের খুবই ক্রুশিয়াল টাইম আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যারা জয়েন্ট ফ্যামিলিতে আছেন ছেলে মেয়ে সঙ্গে আছেন এরা তো ভাগ্যবান আমি বলবো ফ্যামিলির প্রত্যেককেই যাদের বাড়িতে বৃদ্ধ বৃদ্ধা আছে তাদের জন্য স্পেশাল কেয়ার নিতে এবং তাদের খাওয়া দাওয়াটা যাতে ঠিক থাকে এবং ওদের বাড়ির মধ্যে থেকেও একটা আলাদা ঘরে রাখুন বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের হুম বাইরে থেকে এসে আমাদের তো কাজে ধরুন মানে ইয়াংদের বাইরে যেতে হয় যেতে হচ্ছে এসে জামা কাপড় ছেড়ে পুরো হ্যান্ড ওয়াশ করেই ওদের আমরা হ্যান্ডলিং করব ছোট বাচ্চারা একটু খেলছে ওদের আমরা আটকা
ছোট বাচ্চারা হয়তো একটু ছাদে খেললো একটু নিচে গার্ডেনে খেললো মাঠে খেললো কিন্তু সেখান থেকে এসে জেনারেলি আমরা ছোট বাচ্চারা বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের খুব ক্লোজ থাকে ইটালিতে যেটা বারবার বলেছে কি মানে বেশিরভাগ বৃদ্ধ বৃদ্ধা কিন্তু আক্রান্ত হয়েছেন গ্র্যান্ড চিলড্রেন থেকে হ্যাঁ মানে যারা গ্র্যান্ড চিলড্রেনকে হাক করছে ওদের সঙ্গে থাকছে সুতরাং গ্র্যান্ড চিলড্রেনরাও যাতে মানে নিজেদের পরিষ্কার করে স্নান করে জামা কাপড় চেঞ্জ করে ভালো করে হ্যান্ড ওয়াশ করে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের কাছে যায় আর আরেকটা ব্যাপার খুব ইম্পর্টেন্ট অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধা আছে সেটা আমি আপনাদের কাছেও রিকোয়েস্ট করছি সেটা যাতে হয় অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধা আছে যাদের ছেলে মেয়ে কিন্তু বিদেশে থাকে বাইরে থাকে একা ওদের পক্ষে এই অবস্থায় ভিড় ঠেলে লকডাউনে গিয়ে বাজার করে আনা সম্ভাবনা উচিত না অনেকেই যাচ্ছেন সুতরাং পুরো পাড়ায় পাড়ায় যদি আমরা একটা মানে হেল্প গ্রুপ তৈরি করা যায় ক্লাবের তরফ থেকেই বলুন বা যেমন ভাবেই হোক যে যেমন ভাবে পারে যারা ওই রকম পরিবারগুলো পাড়ায় চিহ্নিত করে ওদের গিয়ে রোজের নিটটা দু তিন দিন পরপর গিয়ে দিয়ে আসবে সেটা কিন্তু ওদের জন্য খুবই ভালো হয় ওদের যে দৈনন্দিন ওষুধ কোভিড সংক্রান্ত নয় সবাই অ্যান্টি হাইপারটিসিপ খাচ্ছে সুগারের ওষুধ খাচ্ছে ওদের যে দৈনন্দিন ওষুধ ওষুধটার জন্য যাতে ওদের এই অবস্থায় অ্যাটলিস্ট এই লকডাউনের সময় না বেরোতে হয় পাড়ার মধ্যে প্রত্যেকের উচিত একটা গ্রুপ তৈরি করা যেখানে ইয়াং ছেলে মেয়ে যারা আছে যারা দিনের মধ্যে একবার গেল গিয়ে ওদের যে নিউজগুলো নিয়ে বাজার করে দূরত্ব বজায় রেখেই ওদের জিনিসগুলো পৌঁছে দিল এটা কিন্তু ভীষণই ভালো কাজ হবে এটা যদি কেউ করে এই লকডাউনের সময় একটা লম্বা সময় তো এই সময়টাতে বিশেষ করে একঘেয়েমি কারণ এরকম তো অভ্যস্ত অনেকেই নন এবং এই যে দীর্ঘ সময় ঘরের মধ্যে থাকা তো এই সময়টাতে মানে কি করা উচিত মানে কি ভাবে তাহলে যে যাদের ধরুন একঘেয়েমি মনে হচ্ছে সেটা কাটানো যায় বা আপনি কি সাজেশন দেবেন যে এই সময়টাতে এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা সময় কেউ যদি মনে করে এটাকে পরিবারের যে নিজস্ব পরিবারের যে বন্ডিংগুলো সেগুলোকে আবার চাঙ্গা করে নেওয়া যেই ক্ষেত্রে যেখানে ভীষণভাবে মানে ব্যস্ত প্যারেন্ট থাকে বাবা মারা কিন্তু বাচ্চাদের সঙ্গ দিতে পারে না বাবা মাদের বাচ্চাদের লেখাপড়া দেখতে পারে না ওদের হবিগুলোকে অ্যাসিস্ট করতে পারে না এই সময়টা আমি বলবো ওদের ওইগুলোকে অ্যাসিস্ট করা বাচ্চাদের হবিগুলোকে আবার জাগানো হ্যাঁ এবং পরিবারের যে সবার মধ্যে আবাস অনেক বাবা মা আছে মানে বয়স্কও আছে যারা ছেলে মেয়ে সঙ্গ পায় না সুতরাং হাইজিন মেনটেন করে আমরা কিন্তু ইচ্ছে করলে আমাদের বয়স্কদেরও সঙ্গ দিতে পারি অনেকটাই যতটা হাইজিন মেনটেন করে এরপরে যারা আমরা মানে ইয়াং যারা আছে যারা প্রচণ্ড কাজে ব্যস্ত থাকে প্রফেশনে ব্যস্ত থাকে ওরা ওদের হবিগুলো আবার ঝালিয়ে নিতে পারে কারোর গানের অভ্যেস আছে কারোর কিছু ক্রাফ্টের অভ্যেস আছে সেলাইয়ের অভ্যেস আছে সোয়েটার বানানো যে মহিলারা বানাতে পারেন বাড়িতে বসে সেলাই করতে পারেন পুরনো জামা কাপড় অনেকদিন সেলাই হচ্ছে না গোজ গাছের কাজ করতে পারেন পুরুষ লোকেরা গার্ডেনিং করতে পারেন যেগুলো অনেক দিন ধরে উপেক্ষিত আছে সেটাতে বাধা নেই ছোটোখাটো জিনিস বাড়ি করে ফেলতে পারেন বাচ্চাদের আমরা কিন্তু সেলফ হেল্প শিখাতে পারি এটা খুব সুন্দর সময় হুম আমাদের আজকাল বাচ্চারা কাজ করতে চায় না বাড়ি ঘরে যেটা খুবই দরকার সেলফ হেল্প সুতরাং পরিবারের কাজে যেহেতু অনেক বাড়িতেই এখন আমরা হাউস হোল্ড হেল্প হেল্পগুলো আসছে না সেই সব ক্ষেত্রে আমরাই নিজেরা করতে পারি বাচ্চারা মা বাবার সঙ্গে মিশে ছোটোখাটো রান্নাবান্না শিখতে পারে ঘরের কাজ শিখতে পারে সুতরাং এই একুশ দিন কিন্তু মানে ইজিলি আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি হ্যাঁ এক তো আমরা নিজেদের দেখে দেখতে পারি আমরা কি ভুল করলাম যে জন্য আমাদের সভ্যতা আজকে এত বড় একটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন সেটা প্রত্যেকেরই মনে হয় চিন্তা করে দেখা দরকার এছাড়াও এই যে পুরনো হবি ঝালানো হ্যাঁ যে যেমনভাবে পারে তেমনভাবে ঘরের কাজ করা যারা বই পড়তে ভালোবাসে প্রচুর বই পড়ার অভ্যেস কিন্তু পড়তে পারে না পড়তে পারে যাদের লেখার অভ্যাস আছে লিখতে পারে গান করতে পারে সুতরাং কাজ করার কিন্তু মানে অভাব নেই যেটা আমরা করি না সেটা কিন্তু ইজিলি করতে পারি আমি বলবো সবাইকে পুরনো হবি মনে করুন যখন মোবাইল ছিল না ইন্টারনেট ছিল না টিভি ছিল না আমরা আমাদের যে প্রজন্মটা আমরা ফর্টিজে আছি এখন আমরা তো এমনভাবেই থেকেছি না সুতরাং তেমন আজকাল তো আবার দেখলাম রামায়ণ মহাভারত টিভিতে শুরু হয়েছে খুবই ভালো জিনিস মানে সবাই মোটামুটি একটা টাইম মেশিনে চলে গেছে আমি বলবো না চাইতেই যেমন আমাদের কাছে একটা পুরনো দিনে একটা টাইম মেশিন চলে এসছে অদ্ভুতভাবে এটা স্বপ্নের মতো এটা যে হবে আমরা কেউ ভাবিনি ভগবান করুক ভারতে আর কিছু না হোক আমরা খুব কমের মধ্যেই ব্যাপারটা সেরে নিতে পারি সবাই যদি সচেতন হই কিন্তু করোনা ভাইরাস আমাদের বিশাল একটা জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ আমরা সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অনেক জিনিস উপলব্ধি করছি কি আমরা আজকে কেন এতটা এখন দূষণমুক্ত পরিবেশ এই দূষণের থেকে আমরা মুক্তি পাচ্ছি পরিবেশ আবার জেগে উঠছে সুতরাং সবাই কিন্তু এগুলোকে নিয়ে ভাবতে পারে এবং আশা করব যারা আ
ম্যাডাম চিকিৎসক হিসেবে কি বুঝছেন যা স্ট্যাটিস্টিক্স এখনো পর্যন্ত আসছে এই কোভিড নাইনটিন নিয়ে বা করোনা ভাইরাস নিয়ে ভয়াবহতা কি আটকানো সম্ভব নাকি কোথাও অন্য কোনো রকম সিচুয়েশন তৈরি হওয়ার পসিবিলিটিস আছে বলে মনে হয় এখন যে স্টেজ অনেকে বলছে স্টেজ থ্রি স্টেজ টু এর মধ্যে একটা মানে বৈষম্য রয়েছে বিশেষজ্ঞদের মতামতে তবে একটা দু তিন দিন আগে পর্যন্ত কিন্তু আমরা বলতাম শুধু লকডাউন কোয়ারেন্টাইন হ্যান্ড ওয়াশ এখন কিন্তু বলছে ডব্লিউএইচও শুধু এতে হবে না টেস্ট বাড়াতে হবে টেস্ট 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 এবং সেটার জন্যই আমাদের দরকার প্রচুর কিট তবে এর মধ্যেই যেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া করছে প্রতিদিন দশ হাজারের মতো করে নতুন কিট তৈরি করছে সেগুলো সেই প্রত্যেক স্টেটে সেই কিটগুলো দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে তো আশা করি প্রত্যেক স্টেটে যদি কিটের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে চলে আসে তাহলে আমরা আরও বেশি টেস্ট করতে পারবো কিন্তু শুধু লকডাউনে যে খুব একটা কমেছে তা কিন্তু নয় তবে কি লকডাউন না হলে কি হতো তা তো জানি না সুতরাং আশাবাদী হতেই হবে কমেনি বলবো না হ্যাঁ কিন্তু আরও আটকাতে হলে ইনফেকশন আমাদের কিন্তু আরও টেস্ট করতে হবে এবং আরও ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীদের কিন্তু সারা ভারতে ইভেন সারা পৃথিবীতেই বলবো কোনো রকমের যেটা প্রোটেকশন ব্যবস্থা সেটা কিন্তু নেই পিপিই যেটা আমরা বলি পার্সোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট যেটা সেটার মধ্যে অনেকগুলো পার্ট থাকে একটা থ্রি লেয়ার মাস্ক থাকে গগলস থাকে মুখকে ঢাকার একটা শিল্ড থাকে শু কভার থাকে ডাবল গাউন থাকে গ্লাভস থাকে হ্যাঁ এই পিপিই কিন্তু মানে এর মধ্যে ত্রিপুরাতে অনেক আজকে কিছুটা এসেছে আমরা শুনেছি কিন্তু সারা দেশেই নেই কারণ একটা পিপিএ তো আমরা একটা বেশি একবারের বেশি শিফট আর পড়তে পারবো না সেটা তো ডিসপোজেবল সুতরাং যখন র্যাম্পেডলি কেস আসতে থাকবে প্রচুর পরিমাণ ভগবান না করুক এমন হয় কিন্তু যেসব দেশে দেখছি আমরা ইটালি আমেরিকায় ভরে যাচ্ছে পেশেন্ট সুতরাং সেখানে প্রায় আনলিমিটেড পিপি আমাদের দরকার এবং আমরা মানে ডক্টরসরা যদি ইনফেক্টেড হয়ে যায় এরা কিন্তু না জেনেও হেলথ কেয়ার পার্সোনালরা কিন্তু আরেকজনকে ইনফেক্ট করতে পারে হ্যাঁ মেবি হেলথ কেয়ার পার্সোনালদের ইমিউনিটি একটু বেশি থাকলে থাকতেও পারে কারণ আমরা অনেক এক্সপোজ কিন্তু উই ক্যান ইনফেক্ট আদার্স সুতরাং পিপি যে সবাই অনেকে ভাবছে পিপি ইজ অনলি প্রোটেকশন অফ দ্য হেলথ কেয়ার পার্সোনাল তা কিন্তু তা কিন্তু নয় পিপি ইজ ফর দ্য প্রোটেকশন অফ দ্য সোসাইটি একজন হেলথ কেয়ার পার্সোনাল যদি আক্রান্ত হয় সে আস্তে আস্তে সবাইকে আক্রান্ত করতে শুরু করবে সুতরাং পিপি মাস্ট মানে করছেও হয়তো গভর্নমেন্ট কিন্তু মানে হাই টাইম আমরা প্রচুর পরিমাণে পিপিএ তৈরি করতে হবে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সোর্সে আমাদের পিপি তৈরি করতে হবে এটা কিন্তু একদম ডিমান্ড প্রত্যেকটা হাসপাতালে মানে প্রত্যেকটা রাজ্যে আপনারা দেখবেন সব হেলথ কেয়ার পার্সোনালরা চিৎকার করছে আমাদের পিপি চাই পিপি চাই কারণ আমরা যদি আগে থেকে ইকুইপ না থাকি হঠাৎ করে অনেকগুলো কেস এসে গেলে আমরা কিভাবে চিকিৎসা করব কি মেসেজ থাকবে মেসেজ তো থাকবে যাতে প্রিভেনশন ইজ বেটার বেটার দ্যান কিওর সে কথা আমরা সবসময় ভাবি কিন্তু আমরা আমার মনে হয় গত কয়েক বছর ধরে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর কথাটা ভুলে গেছিলাম যেটা আমাদের সমাজে স্পেশালি ভারতীয় সমাজে এত এত বছর ধরে যে জিনিসটাকে আমরা সবসময় জানি কারণ প্রিভেনশন করলে কিছুই নেই এখন আমরা পিপিই যদি বেশি তৈরি করতে পারি যদি নিজেদের প্রোটেক্ট করে আমরা চিকিৎসা করতে পারি কিন্তু সেই তুলনায় যদি আমাদের ভেন্টিলেটার বেশি লাগে পেশেন্টের জন্য সেই খরচাটা কিন্তু অনেক বেশি সুতরাং উই ক্যানট এফোর্ড দ্য ডিজিজ উই ক্যানট এফোর্ড দ্য ডিজিজ সুতরাং মানে এটা কিন্তু কারোর একার রেসপন্সিবিলিটি না আমি বলবো প্রত্যেককে মানে বি ভেরি সিরিয়াস মানে এটা আমাদের কিন্তু সভ্যতার সামনে বিশাল একটা প্রশ্ন চিহ্ন কি উই উইল সারভাইভ অন নট এমন একটা অবস্থা আমাদের এই পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতা আমরা কিন্তু বিশাল একটা কোশ্চেন মার্কের কাছে সম্মুখীন কি আমরা কতটা ধ্বংস হব কতটা থাকব সুতরাং সবাইকে আমি বলবো প্রত্যেকে নিজেকে রেসপন্সিবল ভাবুন ভাবুন নিজের ওয়েতে যেটা বললাম মহিলাদের যেভাবে বললাম ক্লিনলিনেস হ্যান্ড ওয়াশিং আশেপাশের পাঁচটা লোককে বলা যে বুঝতে পারছে না আমরা যাকে যদি আমরা যদি একজন সচেতন মানুষ আরেকজনকেও করতে পারি সে যদি আরও পাঁচজনকে করতে পারে তাহলেই আমরা সচেতন হব আমাদের ভারতের মতো দেশে যে চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে সেই তুলনায় যদি ওই সব দেশের মতো যে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজের মতো যদি এভাবে কেস আসে তাহলে যে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো আমরা জানি না ত্রিপুরার ক্ষেত্রে তো আরও বেশি আমরা সবাই জানি আমাদের ইন্টেন্সিভ কেয়ারের লিমিটেশন আছে আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের লিমিটেশন আছে আমাদের হাসপাতাল পরিকাঠামো লিমিটেশন আছে সুতরাং এত বড় একটা মহামারীকে মোকাবেলা করার জন্য কিন্তু আমাদের চিকিৎসকেরও কখনো কোনো চিকিৎসকের কোর্সে কখনো ছিল না সুতরাং আমাদের সবার কাছেই নতুন আমাদের শিখতে হচ্ছে আপনাদেরও শিখতে হচ্ছে সুতরাং সবাইকে বলবো প্রত্যেকে প্রত্যেককে সহযোগিতা করুন যাতে আমরা এত বড় বিপদটাকে কাটিয়ে উঠতে পারি সুতরাং আমাদের সাধারণ মানুষের কাজ হ্যান্ড ওয়াশিং 
যথাসম্ভব হ্যান্ড ওয়াশিং কুড়ি মিনিট ধরে হ্যান্ড ওয়াশ করা ক্লিনলিনেস মেনটেন করা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা লকডাউনকে মেনে চলা বাজারে প্রচন্ড ভিড় হচ্ছে এত ভিড়ের কিন্তু একেবারে দরকার নেই আজকে সকালে আমি দেখলাম হসপিটাল যাওয়ার সময় মানে কি অর্থ বাজারে যদি এরকম নর্মালে যেতে বেশি ভিড়ে তো সুতরাং উই আর ট্রান্সমিটিং ডিজিজেস আপনারা কেউ যদি মনে করে কি ত্রিপুরায় এখনো আইসে না কিন্তু দ্যাট ইজ নট এট অল ট্রু দ্য পার্সন নেক্সট টু ইউ মে বি এ ক্যারিয়ার যারা এসেছে গত চোদ্দ দিন হয়নি এখনো যারা বহিরাজ্য থেকে আমাদের রাজ্যে এসেছে এরা কিন্তু এখন আস্তে আস্তে সিমটম দেখাতে শুরু করবে সুতরাং অলওয়েজ থিং দ্য নেক্সট পার্সন সিটিং টু ইউ ইজ এ কোভিড পজিটিভ এভাবে ভেবে যদি আপনারা না চলেন তাহলে কিন্তু আমরা কেউ রক্ষা পাবো না সুতরাং প্লিজ সবাই কেয়ারফুল থাকবেন লকডাউন মানে কিন্তু লকডাউনই মেনে চলতে হবে সবাইকে ম্যাডাম অসংখ্য ধন্যবাদ যে এত ব্যস্ততার মধ্যে আপনি হেডলাইন্স ত্রিপুরার এই বিশেষ অনুষ্ঠানে মূল্যবান আলোচনা তুলে ধরলেন অসংখ্য ধন্যবাদ এই হেডলাইন্স ত্রিপুরার এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আপনি মূল্যবান আলোচনা করলেন ধন্যবাদ সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন ধন্যবাদ এতক্ষণ হেডলাইন্স ত্রিপুরার এই বিশেষ অনুষ্ঠানে মূল্যবান আলোচনা করলেন এ রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার গোপা চ্যাটার্জি ক্যামেরায় বাপি আচার্যের সাথে অলোক চৌধুরী হেডলাইন্স ত্রিপুরা